Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va étudier la leçon 21 et je vais commencer par partager mon écran. Voilà. Alors, on va commencer l'unité 6 avec le titre « Chez nous ».« Chez nous » means « at our house » or « at home » or « at my place »« at our place ». And we're going to learn also les pronoms relatifs et l'imparfait. The relative pronouns and the imperfect tense, which is another uh, past tense. D'accord? Here are the interpersonal, uh, the different proficiencies. We have interpersonal, presentational speaking, interpretive listening and reading. And uh, unité 6 inclut le son 21, la maison. Leçon 22, c'est quelqu'un que tu connais. Leçon 23, à Menton, Saint-Bernard. Et leçon 24, montrez-moi vos papiers. Et on va commencer avec leçon 21, la maison. La maison veut dire the house, or house, or home. Here are the essential questions. In what ways does home shape our daily lives and our memories? What are the similarities and the differences between homes in different cultures? For la maison, le 121, which is today's uh, main target, I can comprehend and communicate about where people live and describe their homes. So, dans cette leçon, nous avons beaucoup de vocabulaire. We will start, on va commencer avec le vocabulaire de la rési euh, résidence, residence, our residence. À quel étage habites-tu? What floor do you live in? Au rez-de-chaussée. I live in the first floor. OK? Où habites-tu? Where do you live? We can say, j'habite dans une ville, dans le centre-ville. And we know that ville means city, n'est-ce pas? Dans le centre-ville, dans un quartier moderne ou dans un quartier ancien. Le centre-ville, downtown, un quartier, district or section or part, ancien or ancienne, au féminin, old, la banlieue, la banlieue, suburb, suburbs, la banlieue, un lotissement, subdivision, un lotissement. OK, so, j'habite dans une ville, dans le centre-ville, dans un quartier moderne ou ancien, dans la banlieue, dans un lotissement, ou j'habite dans un village ou bien j'habite à la campagne. So notice for campagne, we say à la campagne, not dans la campagne. Dans quel genre de maison? So, tu habites dans quel genre de maison? What type of housing do you live in? J'habite dans un immeuble. Un immeuble, apartment building. J'habite dans un appartement. J'habite dans une maison individuelle. Just a single home, a family home, euh, une maison individuelle. À quel étage habites-tu? Which floor do you live in? J'habite au rez-de-chaussée. J'habite au rez-de-chaussée. Uh, rez-de-chaussée is the ground floor. So here there is a little difference between uh, the naming of the floors in English and the naming of the floors in French. Okay? So le rez-de-chaussée is the ground floor. And then we start with... So we have uh, rez-de-chaussée, which is the first floor, right? And then we start with uh, what, what is considered first floor uh, in, um, in uh, the American culture or in English would be le rez-de-chaussée. And then what they call the first floor is the second floor in the American culture, okay? So when we say au premier étage, au premier, the first, or premier étage, it would translate to uh, second floor. Okay, so th there is a discrepancy of one floor in the naming of the floors. So, au rez-de-chaussée is the, the uh, ground floor. And then uh, the uh, second floor would, re would be called au premier, or first, premier étage. Uh, the second floor will be called au troisième, or third floor, troisième étage, étage, and au neuvième, so au neuvième will be 
what le neuvième étage if we call it the ninth floor in uh, french what would it be in english based on my explanation so an étage is floor and it's masculine and we have le rez-de-chaussée rez-de-chaussée or rez-de-chaussée ground floor okay now here is uh, the vocabulaire des parties de la maison, les parties, different parts of the house. And you can click, uh, you can either listen to me explaining and pronouncing these words and phrases, or you can click on uh, this audio uh, when you find this. Go to this slide, listen to the audio. It's not by me, but you can listen uh, uh, both ways. D'accord? So let's start with les parties de la maison, different parts of the house. So les parties is feminine, so we have ES, de la maison, of the house. Le toit, le grenier. So le toit, let me see, do we have translations here? Le toit is the roof, le grenier would be the attic. Les escaliers, stairs, or un escalier, one set of stairs, or les escaliers, stairs. Le premier étage, so notice so this would be le rez-de-chaussée or first floor in American culture. They think of it as ground floor. And then we have first floor, again, translated to second floor in our, uh, in, the, in the English way. Okay, we have le sous-sol. Now the basement is le sous-sol because sol is ground and sous-sol is underground. We have also le garage, le sous-sol, or le garage. In this case, le garage est dans le sous-sol. Okay, the garage is in, in the basement or underground. Le jardin, the uh, garden. Okay, or the outside uh, around the house. Les pièces de la maison, we have la chambre or la chambre à coucher. La salle de bain, bain is plural. La salle de bain. Les toilettes or les WC, les toilettes ou les WC. La cuisine is the kitchen, la cuisine. Le living is the informal living room. Le salon, the formal living room. La salle à manger, dining room. La cave, the cellar. D'accord? Now, what is in one room? Une pièce. Une pièce is a room. It's a piece of the house or a room, une pièce. We have le plafond, le mur, la fenêtre. Notice the accent circonflex on the fenêtre. Le sol, the floor. La porte, the door. Le couloir, the hall or corridor. Le couloir et une clé, une clé. So look at the flash d'information. In French homes, the toilet typically is in a small room separate from the bathroom. WC, an abbreviation for the British water closet, is pronounced WC, WC, or simply WC. Okay. So I'm going to ask you to stop the video here, to pause actually, and read the note culturelle to translate uh, to uh, that explains again the difference between uh, the names of the floors uh, in French and in English. So we say salle à manger, chambre à coucher, une machine à laver, but we say salle de bain. Okay. So these are prepositions that you should memorize with the, the different locations because they change, n'est-ce pas? Maintenant, hmm. vocabulaire, le mobilier, we're going to learn the furniture, le mobilier et l'équipement de la maison. So uh, furniture and equipments in the house. Look at this little dialogue. Où est papa? Il est dans le salon. Where is that? He is in the living room. Dans le salon or le living, il y a un tableau, une étagère or une étagère, un sofa, we have to memorize which is feminine and which is masculine, un tapis, un tapis, un fauteuil, un fauteuil, 
Et dans la salle à manger, il y a des rideaux, une table et une chaise. Continue. So you have to fill out all these uh, expressions in the lesson notes. Dans la cuisine, qu'est-ce qu'il y a dans la cuisine? Dans la cuisine, il y a des placards. Des placards. Please pause and repeat those words. Un gris pain. Un gris pain. Un évier. Un évier. Une cuisinière. Une cuisinière. Un four. Un four à micro-ondes. Un four à micro-ondes. Un lave-vaisselle. Un lave-vaisselle. Une machine à laver. Une machine à laver. Un appareil. Un appareil. Et un réfrigérateur. Maintenant, dans une chambre, il y a un placard. Again, it's a placard in the kitchen, it's cabinet in the, uh, in the chambre or uh, bedroom, it's closet. Une lampe, un lit, the T is silent, un lit, un bureau et un meuble. Maintenant, dans la salle de bain, il y a une glace, une baignoire, une baignoire, un lavabo, un lavabo et une douche, une douche. Now, I can comprehend and communicate with verbs that express actions people do in their homes. Okay, so some, quelques actions, some actions, certain actions. S'il te plaît, est-ce que tu peux, please, can you or could you Ouvrir la fenêtre, tu peux, verb one, ouvrir, would be verb two, so it's in the infinitive. Est-ce que tu peux ouvrir la fenêtre? Or in the command form, ouvre la fenêtre. Est-ce que tu peux fermer la porte? Or in the command form, à l'impératif, ferme la porte. Est-ce que tu peux allumer la télé? Allumer la télé, turn on the television. Est-ce que tu peux mettre la radio? Mettre la radio or mettre la radio, to put on. Est-ce que tu peux éteindre la radio, to turn it off? Éteindre la radio, in the command form is éteint la radio. Okay, so these are new vocabulary uh, terms you have to memorize. Now let's conjugate together the verb finir au présent et au passé composé. C'est un verbe qui se conjugue avec avoir in the passé composé. Et le passé euh, le, passé, euh, le participe passé de ouvrir au passé composé est ouvert. We don't pronounce the T, ouvert. Ouvrir. J'ouvre. Tu ouvres. Ils, elles, on ouvre. Nous ouvrons. Vous ouvrez. Ils et elles ouvrent. French has two ways of saying to turn off. Éteindre is generally used with electric power and heating systems. Fermé means to turn off any sort of switch, knob or faucet. Éteint l'électricité, mais ferme l'eau. So turn off the electricity and turn off the water. Different ways of saying so the uh, verb to turn off. Note the expression fermer à clé, fermer à clé to lock or to close with the key or to lock. Fermé à clé. J'ai fermé la porte à clé. I closed uh, or I locked the door. I closed the door with a lock or with a key or I locked the door. The following verbs are conjugated like ouvrir. Couvrir, to cover. Sophie a couvert. Oops, I'll go back here. Sophie a couvert son lit et découvrir to discover, nous avons découvert un joli fauteuil. Fauteuil means uh, couch. Découvrir Paris, tour Montparnasse, discover Paris, découvrir, découvrir, you all, discover Paris. D'accord? So, we arrive here to the end of our leçon. 
uh, please fill out the lesson notes. Make sure to practice, practice, practice the new vocabulary. There is a lot of it. So we have a Quizlet. We have different ways uh, to practice. Please review, rewind, and replay as needed. And don't forget to do les devoirs. Merci beaucoup. Au revoir.